well though. Oh, oh. Why? What? Why? 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 我自己去找个老左、啊。开玩笑的，我只是刚刚写到告白的情节，想观察一下普通人类的反应。啊？玩笑？一点也不好笑。写作时毫无灵感的话，也可以开启一段恋情试试看哦。开玩笑。喂，你好，一份农家焖鸡，喝的呢？冰苏打水。喂，你好，切菜也不厚，好<咳>。你好，你订的一个家庭套房，嗯，好的，大概周几过来？需要什么吗，林老板？你们是吧？<笑>没事。哎，你要干嘛？我是不是发烧了？一般来说，每个人体表温度不一样，你这样测量很不科学。建议你买个体温计。<咳>的确是发烧了，林老板，你要不去休息一下？不行，忙不过来。没事儿，这交给我。你一个人，忙不过来的。那交给我们。何小姐，你有权保持沉默。你所说的一切，明白。客房清洁，三点是吧？好嘞。喂，你好。啊，不好意思啊，今天厨房维修没有饭，不好意思，不好意思。你们什么情况？楼上的水龙头还修不修了？三个小时之前我就告诉你们了，你们到底有没有把客人当回事儿啊？吵死了！啊，你说什么？我帮你修，修不好防备全免，可以闭嘴了吗？
看来不是水压的问题，放一根水管电就能解决。打开水管试试。不说你修吗？你是我的助理啊，当然是由你来负责执行我的意志。写作助理。你要不要看一眼合同？行。你干嘛？对不起啊！对不起，对不起，你闹饭吃了。好像是不能。啊！你你放下。不能当饭吃，但是可以让我快乐。你放下。你还会煮粥呢？煮粥很简单的。我就不会。真不知道你怎么长大的。我是被熊熊养大。嗯？嗯？算了，习惯你的胡言乱语了。周再熬一会儿，你就给林老板送过去吧。我得去医院取一下他的检查报告。医生说他的饮食里要多补充一些维生素，你看着办吧。哦。维生素，维生素，维生素。嗯。嗯。你下毒了？我放了维生素。你到底放了什么？柠檬。柠檬？柠檬富含丰富的维生素 C、维生素 B 1 B 2盐酸、奎宁酸、高量钾元素、低量钠元素，对人体十分有益。而且因为其独特的香气，也经常用于烹饪。答应我，这辈子再也别进厨房了。何小姐呢？她去医院给你取报告了。辛苦他了。你最近写作进展如何？嗯，理应。为什么？你助理也有了。按照编辑的意思，我没有足量的爱情体验。那你打算怎么解决？我试图解决了，但是他不答应我。谁啊？一个普通人类。我知道是谁了。你怎么知道？不过呀，你得真心喜欢人家，才能告白。胡来只能功亏一篑。那我怎么知道我自己喜不喜欢他？这得问你自己啊。如果你真的搞不懂你自己的心思，你可以先了解一下，他喜不喜欢你。你要干嘛？帮忙。哇，你买了什么？这么沉。呆呆，呆呆。小朋友，你找谁啊？我找我大的呀。大的？你大的是谁啊？林老板就是我大的呀。林老板是你大的？嗯。阿姨，我大的在哪儿啊？小姐姐。叔叔，你知道我大大在哪儿吗？请你礼貌一点，叫我方先生。哼，大大，大大，你在吗，大大？你知不知道，在乡下，大大是什么意思啊？大一般是爹的俗字。林老板他有孩子了。在各地的方言中，一般又指长辈、叔叔
，阿伯伯出去玩了，我就是不要笑，我不要笑，我不要，我不要。来吧，双方轮流全存。他都臭了，衣服也脏了，该洗澡了。我不洗。你这样会长虱子的。我不洗，我不洗。你这样出去，别的小朋友都不爱跟你玩。我不洗，我不洗，我就不洗。你这样他会讨厌你的。不会的，没有人会讨厌我的，没有。吃饭。我不吃，我要吃汉堡。乖，吃了饭呢，就带你去吃汉堡。最近的汉堡店呢，在五十公里以外，你要小心哦，哄骗人类幼崽。会消耗他们对你的心。那你来。嗯，爱吃不吃。来，乖，张嘴。哦，不吃正餐，想跑去偷偷吃零食？小心，我给你没收了。不许没收，不许没收，不许没收。好好好，不没收，不没收啊！乖，不没收。金银花，好消息，好消息。找我出去玩啊？不去不行啊！啊啊，马上来，马上来，拜拜。什么？什么？这一次错。回来吃饭。对了，你刚刚说有好消息，什么好消息啊？哦，差点忘了，是两个好消息。哪两个？快说快说。第一个呢？过几天我爷爷要给我办十八岁成人礼，村里人都会来，你也一定要来哦。那必须的。还有个呢？还有一个啊，我被全力舞团录取了。真的？那太好了！佳佳姐，这次多亏了你，真是天下第一好姐姐，你也是天下第一好妹妹。真的吗？太好了，太好了。那准备什么时候走啊？下周。下周，不知道能不能送你。最近林老板生病了。嗯，林大怎么了？太忙了，累病了。啊，对了，你知不知道为什么桃花源民宿只有他一个人啊？不知道，但可能有人知道。谁啊？一个神秘组织。什么组织啊？村中长老。
去个洗手间。站住！找你半天了都。你站住！你站住！你看我追到你，别该被你屁股打开花。站住！怎么了？怎么了？我给你交出来。什么东西啊？他撕了我的笔记。那是我的东西。我刚画好的人物关系图，你撕走了，我写什么呀？是你撕走的吗？嗯，那是我的东西。好啊你！我现在就联系我的律师，让你接受法律的制裁。你等会吃官司吧你。丸子的是什么吃的？呀？一种一种汉堡。我先把事情问明白，然后再来给你个交代。如果你的交代就是溺爱他，无条件的答应他所有的要求，那么这个人类幼崽的成长计划现在可以宣告失败了。你能说人话吗？你就护着他吧，烧他的肺。交给我，我来解决。嗯。你是不是很讨厌那个叔叔啊？那你为什么要撕他的本子啊？你先跟我拉钩，我的东西你别给。好，我给你拉钩，拉两个。亲爱的爸爸妈妈。老师说，种子在春天种下去，秋天就会收获果实。你们快点给我寄种子，不然秋天就来不及收获新的爸爸妈妈了。这是你写给你爸妈的信。嗯，这是我的东西，你别给他。我不给他。那你为什么不用自己的纸和笔写信啊？因为他有钢笔。老师每个学期都会给班上的第一名奖励一支钢笔。我想让爸爸妈妈知道，我很乖，我是第一名。那你为什么想要新的爸爸妈妈？爷爷奶奶说，每次爸爸妈妈从外地打工回来，都很辛苦。我想，要是有新的爸爸妈妈在这里陪我，他们就不用。这么辛苦回来了。这样，信写了呢，就要寄出去。你把地址告诉我，我帮你寄，好不好？嗯乖小孩，快快把刚刚夸姐姐的话再夸一遍。怎么不信你夸我呀？你，嗯，你的纸张写。
。你们今晚可不可以哄我睡觉呀？怎么哄啊？就是像爸爸妈妈一样，一个躺我左边，一个躺我右边。妈妈还会轻轻拍我，哄我睡觉。嗯，不行。我听他的。不行就是不行，我还没结婚呢。我教你们唱歌好不好？好。大笨象会跳舞，小猴子会上树，狐狸会翻跟斗。嘿，山猪山宝山羊，山中有只老羊，看见小猪在发呆。嘿，你才是小猪呢！这是妈妈教我唱的，她教我唱的，好听吗？好听。你有没有发现那封信上有几个奇怪的空格？你也发现了。看来他的排版水平不怎么样。我猜那是眼泪。眼泪？我小时候也给我妈妈写过信，是受过委屈后的声讨信。字还没写几个，眼泪已经滴了下来，湿漉漉的，没办法写字了。等它干了。就是一些奇怪的空格。妈妈，嗯，妈妈老大，老大，人呢？老大不见了。我钱包也不见了。我们去哪儿？去车站。为什么不开车？超近路，大车走不了这条道。你怎么知道老大在车站？村中长老们告诉我的。你又听不懂方言，你怎么知道他们说了什么？给我翻译的，村中长老们都说了什么？老大每年夏天都会被送去城里跟爸爸妈妈团聚，回来之前他爸妈都会给他买一书包的零食，但他都不吃，一直留在身边，就当是爸爸妈妈在陪他了。他身上那件大人的衣服是他爸的，洗了就没有爸爸的味道了。他上个月刚回来，正是思念爸妈的高峰期。以前他偷偷跑去车站过一次，但是因为没有身份证，不能买票。这家伙跑哪儿去了？车站的工作人员说他刚刚才走。那应该还在附近吧，再找找吧。怎么跑到这儿来了？我只想拿你身份证买张车票。没事没事，那我们回家吧。我不想回去，我想去找我爸爸妈妈，可是他们不让我上车。
。哦，你找老大呀？老大在我边上呢。你说你是老大爸爸妈妈派来的呀？已经到镇上了。啊，辛苦辛苦辛苦。刚好我也在镇上呢，要不我去接你？哦，行好，那一会儿见。好。他说是你爸爸妈妈派来的，你说我要不要去接他？他不会是坏人。哎呀，去去，你快去呀！那我去了啊，等我回来啊，等我。回首彩电冰箱，花朵小会跳舞，小猴子会上树，狐狸会翻跟斗。胖叔叔，啊，我知道什么，把头发摘了吧，好热的。给我来。我告诉你一个秘密，好不好？什么秘密啊？我的名字。说说看。我叫周景瑜，我爸爸妈妈取的。我景怀瑜的意思。周景瑜，真好听。你知道卧景怀瑜是什么意思吗？知道呀，就是一个刮奖牌的意思。说的没错，我送你个东西吧。什么呀？周景瑜，你记住了，不问自取，不可取，明白了吗？还有，以后给爸妈打电话吧，别写信了，别急。吃东西了。这什么呀？柠檬粥。哇！哎哎哎哎哎！别喝，有毒。尝尝。嗯。嗯嗯，好香啊！怎么样，老大？嗯，拿的手艺真好。
，只取一小块柠檬皮，磨成碎屑，在碗面上撒下一点点，就可以提香了。让我尝尝你的。嗯，你作文好喝好喝。嗯嗯、<笑>哎呀，你给我尝尝。这不是有吗？这段时间辛苦你了。看店不辛苦，养小孩比较辛苦。养小孩确实很辛苦。是啊，到底我们为什么要有孩子呢？常常不能陪伴在孩子身边，常常也误解他们，常常精疲力尽。可能我们每个人都很孤独吧，都太想要那种笃定的爱了，那种血缘维系的、不可分割的笃定的爱。是啊，那就希望大家都对小孩好一点吧。因为长大这件事也很辛苦。我们到底什么时候出发？已经迟到很久了。出发去哪里？金银花成人礼啊！为什么要去？先不提我们必须要为金银花庆祝，你想，村里大家都去了，我们不去，那印象多不好啊！多不好，那肯定很不好。你跟村民经常来往吗？还好，没有经常。你跟他们有工作业务上的来往吗？那肯定没有啊。你对村中事务有参与权和决定权吗？我一个外人怎么会、啊？那这个村子并不形成你的有效舆论视讯，你在这里在意什么外在评价？可是今天厨房不开火，没饭。愣着干嘛？走啊，吃饭。哦，来了来了。老弟，恭喜来了，吃好。秦华，回山了。总共住了很多户呢。佳姐，待会儿我们就去那座市，怎么样？好呀。金花，你生日好热闹啊！今天不是我生日，是成人礼。男孩子到了十八岁，长辈们就会挑选一个吉日，就叫做迎福送会，重新做人。我饿了，我要吃饭。哦，坐那边。来来来，坐坐坐。啊，你刚刚说男孩子啊？<笑>你也疼我嘛？他说男孩子、女孩子都一样，谁不是第一遭来这世上？金爷爷是真的疼，我看请了好多人做工，花了不少钱吧？没花多少钱啊，都是村里人帮忙，都是交钱。<笑>人间桃源不过如此。来来来，喝蛋汤，你的，谢谢。丫头，把这碗长寿面吃了啊！知道了，哎，来吃啊！哇，没想到你们专门为我做了一个番茄蛋汤，是不是林老板把我爱吃的菜都告诉你们了？他真的是有心了。其实我只是一个外人，你们没有必要把我看得那么重要。这要是在城里。人跟人之间哪有那么多温情？谢谢你，金英花。姐，这是送客采的酒席的最后一道菜，叫滚蛋汤。喝完呢，咱就开吃。汤来喽，蛋花汤来喽。
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢有很多吧，挺多的误解，这不是人生的常态吗？被误解，不要说小时候，人生就是充满了误解啊。可能就是因为家里可能什么东西摔坏了，或者什么东西弄坏了的话，就是觉得我谈恋爱。比如家里少了钱，那会儿我爷爷就会觉得是我偷了钱。大部分都是因为认为我不懂事儿呗。有，初中和高中都有过。虽然那个就是距离其实不是很远，顶多就在家楼下附近转悠转悠。我从小是一个非常理智的人，这个东西就是付出成本太高了，所以轻易不做。高中吧。但是真的不敢，也没钱。还是跟父母在一起很重要，我觉得。我选择富有啊，我没法陪伴他们，我可以用其他东西来弥补他们。这个金钱的诱惑太大了，我也不确定自己要选哪一个。但你穷着，你跟他们一起天天吃糠咽菜的，你父母过得一样也不幸福。大概率的话，可能会选择陪伴父母吧，我觉得应该是这样的。